Baik, selamat sore uh, Ibu Inhat ini dan teman-teman kelas 3 uh, B dan FKI untuk agenda sore hari ini kita akan ada presentasi uh, mengenai tahap perkembangan keluarga uh, dimulai dari kelas 3 B bisa di next slide ya untuk anggota kelompok kelas 3 B ada Anida Afrianti, Anissa Nuryolia, Ita Sofia, Khadija Kamila Inaya, Kurnia Widowati, Meijana Eka Putri, Nadila Putri, dan Miken Sri Ambarati. Next, ada Riva Fauzan dan Linda Sari Suharjo. Kepada rekan-rekan kelas 3B, dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Ya, uh, terima kasih moderator, izin masuk. Jadi di sini ada pengertian tahap perkembangan keluarga. Jadi perkembangan keluarga itu adalah sebuah proses perubahan sistem keluarga yang bergerak bertahap dari waktu ke waktu. Perkembangan keluarga juga merupakan kerangka model yang mengasumsikan bahwa keluarga akan berkembang melalui pengalaman dan transisi peran yang dialaminya selama tahap perkembangan. Nah perkembangan keluarga mer menurut Aldous, yang pertama itu adalah keluarga berkembang dan berubah dari waktu ke waktu dengan cara-cara yang sama dan dapat dikaji. Yang kedua, karena manusia menjadi matang dan berinteraksi dengan orang lain, maka mereka memulai tindakan dan juga bereaksi terhadap tuntutan lingkungan. Yang ketiga, keluarga dan anggota keluarganya melakukan tugas tertentu yang ditetapkan oleh mereka sendiri atau oleh korteks budaya dalam masyarakat dan masyarakat. Dan yang terakhir, terdapat kecenderungan pada keluarga untuk memulai sesuatu dengan sebuah awal dan akhir yang kelihatan jelas. Baik, yang pertama ada tahap pasangan menikah dan belum menikah atau ber bergening family. Next. Uh, dimulai pada saat masing-masing individu yaitu suami dan istri membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Uh, tugas perkembangan pada fase ini adalah yang pertama itu membina hubungan intim dan memuaskan, yang kedua itu mendiskusikan visi dan misi keluarga termasuk rencana memiliki anak atau menundanya yang terakhir itu menjalin hubungan baik dengan masing-masing keluarga dari suami maupun istri next uh, yang kedua itu ada masalah kesehatan yang pertama itu penyesuaian seksual dan peran pernikahan yang kedua penyuluhan dan konseling keluarga berencana Kemudian penyuluhan dan konseling prenatal dan yang terakhir komunikasi dan informasi next. Uh, baik yang selanjutnya itu peran perawat. Yang pertama itu edukasi keluarga sejahtera, kemudian edukasi program hamil atau penundaan kehamilan, kemudian konseling kontrol emosi terhadap perubahan lingkungan keluarga baru next. Selanjutnya ada tahap lahir kelahiran anak pertama. Tahap ini dimulai sejak anak pertama lahir sampai berusia kurang dari kurang dari 30 bulan. Pada masa ini, sering timbul konflik yang dipicu kecemburuan pasangan akar perhatian yang, yang lebih ditunjukkan kepada anggota keluarga yang baru yaitu anak ya. Uh, tugas perkembangannya ini yang pertama ada membentuk keluarga muda sebagai sebuah unit yang mantap, mempertahankan keharmonisan pasangan suami istri, uh, persiapan menjadi orang tua, dan berbagi peran dan tanggung jawab. Kemudian masalah kesehatan pada tahap ini ini biasanya ada pendidikan maternitas yang berpusat pada keluarga, perawatan bayi yang baik, pengenalan dan penanganan masalah kesehatan fisik secara dini, imunisasi, konseling, perkembangan anak, dan keluarga berencana. Dan peran perawat pada tahap ini yaitu ada konseling kesiapan menjadi orang tua, konseling pola hidup, sehat di rumah, konseling penanganan utama anak sakit, edukasi pentingnya imunisasi, dan konseling keluarga berencana. Yang ketiga ada tahap keluarga dengan anak prasekolah 2,5 sampai 5 tahun. Next. Nah, dimulai dengan kelahiran anak pertama pada usia 2,5 tahun dan berakhir pada usia 5 tahun. Fusi keluarga dan jumlah serta kom Kompleksitas masalah telah berkembang dengan baik. Tugas perkembangannya ini yang pertama ada memenuhi kebutuhan perumahan, privasi, dan keamanan. Yang kedua, bantu anak-anak bersosialisasi. Yang ketiga, beradaptasi dengan bayi yang baru lahir, serta memenuhi kebutuhan anak lainnya. Yang keempat, menjaga hubungan yang sehat. 
Yang kelima, alokasikan waktu untuk individu, pasangan, dan anak-anak. Yang keenam, bagikan tanggung jawab anggota keluarga. Yang ketujuh, kegiatan dan waktu untuk merangsang tumbuh kembang anak. Permasalahan yang umum terjadi, yang pertama ada separation problem. Uh, permasalahan dengan perpisahan uh, dapat mendorong terjadinya penolakan sekolah pada anak. Yang kedua, power problems. Uh, keras kepala, pemberontak, uh, tampil terlalu berkuasa dalam uh, beberapa kesempatan. Yang ketiga, conduct problem. Nandanya pengharapan terhadap anak. Ini dapat mendorong munculnya perilaku yang tidak memperdulikan kepentingan orang lain. Peran perawatnya yang pertama ini edukasi keluarga untuk fokus perhatian pada stimulasi pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang kedua, edukasi keluarga untuk mendukung pengembangan keterampilan anak. Ya, selanjutnya ada uh, tahap keempat yaitu tahap keluarga dengan anak sekolah, families with uh, school children, uh, oldest child, 6-13 tahun. Next. Tahap 4 ini berlangsung sejak anak pertama menginjak sekolah dasar sampai memasuki awal masa remaja. Tugas perkembangannya yaitu yang pertama mensosialisasikan anak-anak. Yang kedua memperhatikan uh, minat dan bakat anak sehingga orang tua bisa mengarahkan dengan tepat. Yang ketiga membekali anak dengan berbagai kegiatan kreatif agar motoriknya berkembang dengan baik. Dan yang terakhir memperhatikan anak akan resiko pengaruh teman serta sekolahnya. Masalah kesehatan pada tahap ini yaitu yang pertama, orang tua akan mulai berpisah dengan anak karena anak sudah mulai memiliki banyak teman sebayanya, seperti di sekolah. Yang kedua, orang tua akan mengalami banyak tekanan dari luar. Yang ketiga, kecacatan atau kelemahan anak akan tampak pada periode ini melalui pengamatan guru. Mereka dapat mendeteksi gangguan kesulitan belajar, gangguan tingkah laku, gangguan pendengaran, dan gangguan penglihatan. Next. Ya, di tahap keempat ini, ada beberapa peran perawat. Yang pertama, mendeteksi keadaan anak seperti kelemahan, kecacatan, dan lain sebagainya, dan mengupayakan penanggulangannya. Yang kedua, memberi penyuluhan dan konseling kepada anak, atau orang tua tentang perawatan anaknya. Dan yang terakhir, menyertakan orang tua dalam proses perawatan anak-anaknya. Next. Iya, tahap yang kelima itu ada tahap keluarga dengan anak remaja, family with teenagers. Next. Iya, tahap ini itu dimulai saat anak pertama berusia 13 tahun dan biasanya berakhir sampai pada usia 19 sampai 20 tahun pada saat anak meninggalkan rumah orang tuanya. Tugas perkembangan keluarganya itu yang pertama memberikan kebebasan yang seimbang dengan tanggung jawab mengingat remaja yang sudah bertambah dan meningkat otonominya. Selanjutnya, mempertahankan hubungan yang intim dengan keluarga. Yang ketiga, mempertahankan komunikasi terbuka antara anak dan orang tua. Hindari perdebatan, kecurigaan, dan permusuhan. Lalu yang terakhir itu ada perubahan sistem peran dan peraturan untuk tumbuh kembang keluarga. Next. Masalah kesehatannya itu yang pertama, eh, pada orang tua yang berusia 35 tahun, risiko penyakit jantung koroner meningkat di kalangan pria dan perubahan perkembangan dari biasanya sudah mulai tampak. Yang kedua, penyalahgunaan obat dan alkohol, keluarga bencana, kehamilan yang tidak dikendaki. Yang ketiga itu ada hubungan keluarga, suami atau istri, dan hubungan orang tua dengan anak perlu mendapat perhatian lebih serius karena periode ini adalah periode rawan. Peran perawatnya itu e, mendeteksi perubahan yang terjadi pada orang tua dan anak-anak, memberi pendidikan dan konseling yang intensif, dan yang terakhir itu melaksanakan upaya penanggulangan, pencegahan, peningkatan kesehatan, dan penyembuhan dengan mandiri atau rujukan. Selanjutnya itu tahap keluarga dengan anak dewasa family launching your obvious. Selanjutnya. Yang pertama itu ditandai dengan anak pertama meningkat meninggalnya meninggalkan rumah orang tua. Terus yang kedua itu berakhir dengan rumah kosong ketika anak terakhir meninggalkan rumah. Tugas perkembangannya itu yang pertama memperluas siklus keluarga dengan memasukkan anggota keluarga yang baru yang dapat melalui pernikahan anak-anak. Yang kedua melanjutkan atau memperbarui keharmonisan pernikahan 
Yang ketiga itu menyelesaikan kembali hubungan pernikahan. Keempat itu membantu orang tua lanjut usia dan cenderung sakit-sakitan dalam kehidupan dan kesehatannya. Masalah kesehatannya yang pertama itu komunikasi dewasa muda dengan orang tua perlu ditingkatkan. Kedua, masalah dalam hal transisi peran bagi suami istri. Yang ketiga, masalah perawatan orang tua lanjut usia. Yang keempat, muncul masalah kesehatan yang bersifat kronis dan perubahan situasi fisik. Yang kelima, masalah gaya hidup yang perlu mendapat perhatian. Dan peran, perawat, dan peran perawatnya itu yang pertama memberikan pendidikan dengan konseling kepada keluarga kedua merawat orang tua lanjut usia dengan anggota keluarga yang bermasalah yang ketiga itu mengkaji kebutuhan permasalahan keluarga dan berupaya mengulanginya uh, ya, selanjutnya ada tahap ketujuh yaitu tahap keluarga dengan usia bertangan Nah, eh, tahap ini itu dimulai saat anak yang terakhir itu meninggalkan rumahnya. Dan di sini, biasanya orang tua juga berakhir pada saat masa pensiun atau salah satu di antara pasangannya telah meninggal dunia. Nah, biasanya eh, pasangan ini langsung berfokus untuk mempertahankan kesehatannya dengan melakukan berbagai aktivitas. Biasanya di tahap eh, keluarga dengan usia eh, pertengahan ini dilakukan tugas perkembangan. Nah, itu seperti yang pertama mempertahankan kesehatannya. Biasanya mempunyai lebih banyak waktu dan bebas dalam arti bisa mengelola minat sosial dan e, banyak waktu untuk bersantai selanjutnya tugas yang ketiga itu bisa memulihkan hubungan antara generasi muda dengan generasi tua biasanya dengan meningkatnya usia lebih e, lanjut hubungan antara generasi dan generasi muda dan generasi tua itu cenderung e, agar enggak maka dari itu biasanya orang tua di tahap ini e, berusaha untuk memulihkan hubungan agar tetap harmonis Selanjutnya, di tahap keempat ini biasanya tahap uh, keakraban dengan pasangannya. Selanjutnya, memelihara kontak hubungan dengan anak dan keluarga dan persiapan masa tua atau pensiun dengan meningkatkan keakraban pasangan. Selanjutnya, nah biasanya uh, pada tahap ketujuh ini, Uh, masalah kesehatan yang terjadi itu adalah masalah yang berhubungan dengan uh, pemahaman mengenai kebutuhan seperti istirahat yang cukup, kegiatan pada waktu luang, tidur, nutrisi yang baik, uh, problem olahraga yang teratur, dan uh, pencegahan penyakit. Selanjutnya, masalah yang berhubungan dengan keharmonisan keluar, hubungan pernikahan. Selanjutnya, masalah yang berkaitan dengan keharmonisan hubungan dengan anggota keluarganya. Dan uh, masalah yang berhubungan dengan uh, perawatan keluarga antaranya seperti perawatan orang tua lanjut usia atau yang tidak mampu merawat dirinya sendiri. Nah, di tahap ini, peran perawat Uh, yaitu adalah memberikan pendidikan dan konseling keluarga dalam hal pemenuhan kebutuhan keluarga, keharmonisan pernikahan, hubungan keluarga, dan pen pencegahan penyakit. Selanjutnya, kedua itu peran perawatnya memberikan uh, pembinaan atau melatih keluarga dalam hal uh, perawat orang tua usia lanjut. Selanjutnya, yang ke-8 tahap keluarga dengan usia lanjut and being family members. Next. Nah, terapi ini dimulai salah satu pasangan pensiun berlanjut salah satu pasangan meninggal. Yang kedua itu proses usia lanjut dan pensiun merupakan realitas dan tidak dapat dihindari karena berbagai proses teror dan kehilangan yang harus dialami keluarga. Teror itu uh, berkurangnya pendapatan, kehilangan sebagai hubungan sosial, kehilangan pekerjaan, serta perasaan menurunnya produktivitas dan fungsi kesehatan. Yang terakhir, memperhatankan penataan kehidupan yang memuaskan merupakan tugas utama keluarga pada tahap ini. Ada tugas perkembangannya yaitu yang pertama, mempertahankan suasana rumah yang menyenangkan. Kedua, adaptasi dengan perubahan kehidupan pasangan, teman, kekuatan fisik, dan pendapatan. Ketiga, mempertahankan keagaman suami istri dan saling merawat. Empat, mempertahankan hubungan anak dan sosial masyarakat. Lima, melakukan review. Enam, menerima kematian pasangan, kawan, dan mempersiapkan kematian. Next. Nah, di sini ada masalah kesehatannya nih. Ada lima. Yang pertama, masalah kesehatan lanjut usia karena menurunnya kekuatan fisik. Uh, sumber finansial yang memadai kesepian banyak kehilangan 
mengakibatkan lansia rentan secara psikologis. Yang kedua ini ada masalah kesehatan serius seperti isolasi sosial, depresi, gangguan kognitif. Yang ketiga ada kemampuan saling menolong suami istri lansia dalam merawat pasangannya. Nah, perlu ditingkatkan karena penuaan dan banyak masalah suami istri lansia perlu saling menolong. Yang keempat nih defisiensi nutrisi yang dapat mengganggu kesehatan. Misalnya kayak lemah, bingung, depresi, konstipasi. Nah, yang kelima ada masalah yang berkaitan dengan perumahan, penghasilan yang kurang cocok, kurang rekreasi, dan fasilitas perawatan yang kurang memadai. Banyak merugikan kesehatan lansia. Nah, peran perawat dan sebagai kita sebagai perawat, peran kita uh, memberi bantuan tidak langsung uh, dengan merujuk individu atau pasangan lansia ke sumber-sumber komunitas yang sesuai untuk mengatasi masalah mereka. Selanjutnya. Saya... Ya baik, terima kasih kepada kelas 3B yang sudah memaparkan materinya Selanjutnya eh, dipersilakan kepada kelas 3 RKI yang ingin menambahkan Silahkan untuk share screen powerpoint Ya, mungkin untuk Angel langsung di slide ke usia lanjut. Ya, izin masuk. E, di sini saya akan melanjutkan melengkapi dari materi kelas B sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang family stage with advancing age. Bisa tolong di next. Ya, jadi di sini ini e, saya akan menjelaskan tentang tahap keluarga dengan usia lanjut seperti yang udah dijelaskan tadi di materi sebelumnya keluarga ini merupakan dua orang atau lebih yang terkait karena adanya hubungan darah hubungan perkawinan atau pengangkatan dan mereka ini hidup dalam satu rumah tangga yang saling berinteraksi antara satu dengan lain dan memiliki perannya masing-masing menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan Lalu keluarga tahap usia lanjut ini dimulai ketika salah satu atau kedua pasangan ini memasuki masa pensiunan sampai salah satu pasangan ini meninggal dan e, berakhir ketika kedua pasangannya tersebut meninggal. Usia lanjut ini keadaan di mana seseorang yang memiliki usia lebih dari atau sama dengan 60 tahun. E, usia lanjut ini merupakan tahap akhir dari proses penuaan. Lalu keluarga pada tahap usia lanjut ini memiliki tugas perkembangan diantaranya e, mampu beradaptasi dengan perubahan kehilangan pasangan, teman, kekuatan fisik, dan pendapatan, serta mempertahankan keagrapan antara suami dengan istri dan saling merawat. Lalu mempertahankan hubungan anak dengan orang tua dan melakukan sosialisasi dengan masyarakat, serta menikma, e, menerima kematian pasangan dan e, mempersiapkan kematian. Selanjutnya ini, uh, usia lanjut ini pasti memiliki risiko tinggi uh, untuk terjadinya berbagai macam penyakit, seperti penyakit degeneratif yang berhubungan salah satunya adalah dengan kesehatan fisik, karena berkurangnya daya tahan tubuh dalam menghadapi pengaruh dari luar. Nah, ditemukan bahwa usia lanjut ini menderita berbagai penyakit yang berhubungan dengan faktor umur, yang sudah kita ketahui antaranya itu ada stroke, diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, rum, uh, rematik, dan asma, sehingga uh, penyakit penyakit yang timbul itu menyebabkan aktivitas kerja itu terganggu serta adanya penurunan kondisi fisik lanjut usia yang berpengaruh pada kondisi psikisnya selanjutnya ini dengan berubahnya penampilan 
uh, pasti akan menurunnya fungsi panca indera yang menyebabkan usia lanjut ini merasa rendah diri, mudah tersinggung, dan merasa tidak berguna lagi. Kondisi kesehatan mental ini uh, mempengaruhi berbagai kondisi, seperti kondisi ekonomi. Nah, contohnya ini uh, menyebabkan orang usia lanjut ini tidak dapat bekerja untuk mencukupi kehidupan uh, kebutuhan hidupnya. Dan kondisi sosial yang menyebabkan kurangnya hubungan sosial dengan masyarakat. Masalah ekonomi yang uh, ini yang dialami oleh orang usia lanjut adalah tentang pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui tentang uh, kebutuhan sandang, pangan, perumahan, kesehatan, dan sosial. Dengan kondisi fisik dan psikis yang menurun ini uh, menyebabkan mereka ini kurang mampu menghasilkan pekerjaan yang produktif. Di sisi lain, mereka ini dituntut juga untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidup sehari-hari. Uh, dan semakin meningkat dari sebelumnya, seperti kebutuhan akan makanan uh, yang bergizi dan seimbang. Lalu adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin, uh, lanjut lagi uh, perawatan bagi yang menderita penyakit. Sedangkan uh, penghasilan mereka ini antara lain uh, didapat dari hanya dari uh, dana pensiun, tabungan, dan bantuan keluarga. Uh, bagi uh, usia lanjut yang memiliki aset dan tabungan yang cukup, tidak terlalu banyak masalah. Namun bagaimana jika uh, usia lanjut ini tidak memiliki jaminan di hari tua dan tidak memiliki aset dan tabungan yang cukup, maka pilihan untuk memperoleh pendapatan ini kan jadi semakin terbatas. Jadi jika tidak bekerja, berarti bantuan yang diperoleh ini mereka dapatkan hanya dari bantuan keluarga, kerabat, ataupun orang lain. Ya, itu uh, saja penjelasan dari kelompok RKI. Bisa dilanjut ke moderator. Terima kasih. Untuk tingkat 3A, bagaimana 3A komentarnya? Ada yang mau ditampilkan? Halo, perwakilan 3A mana? Ya, kepada rekan-rekan kelas 3A, apakah ada yang ingin ditambahkan? Iya, izin saya screen ya. Iya. sama nah, izin masuk teman-teman sama seperti dengan kelas uh, sebelumnya kelas 3 dan RKI itu uh, saya membahas tahap keluarga dan usia lanjut nah di sini pada tahap ini memer, uh, lebih mempertaruhkan tatanan hidup yang memuaskan yaitu dengan tanggung jawab utama keluarga orang yang lebih tua biasanya lebih baik dalam beradaptasi dan hidup sendiri di rumah daripada tinggal dengan anak anak dan namun menurut penelitian DND tahun 1993 dibandingkan dengan wanita yang tinggal bersama pasangan, wanita yang tinggal bersama pasangan menunjukkan penyesuaian yang lebih positif dalam memasuki usia orang tua, usia tua. Dan orang tua juga perlu melakukan life review. Nah, dalam kembali pengalaman hidup dan prestasi masa lalu. Nah, live review ini membantu orang tua merenungkan kembali pengalaman hidup dan prestasi masa lalu untuk memberikan arti dan makna hidup. Dan ini berguna untuk membuat orang tua merasa hidupnya berkualitas dan bermakna. Sekian tambahan dari kelas 3A. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sugan sudah menyebabkan materi. Uh, untuk presentasi dari kelas 3 AB dan RKI serta Bismi, suaramu kecil juga ya. Ya, izin Ibu, uh, apakah sudah terdengar? Ada sih kedengaran cuman sedikit. Cuman ya udah, sekarang untuk semua ini, siapa yang mau ada nggak pertanyaan yang diajukan ke kelompok ada yang mau didiskusikan tidak? Apakah sudah cukup jelas yang diwakili oleh kelompok? Ini semua kelompok dua ya? 
3 RKI kelompok 2, 3 B juga kelompok 2, 3 A juga kelompok 2. Gitu ya, Mi? Izin iya, Ibu. Ya. Oke, ada yang mau didiskusikan tidak? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Ya, kepada rekan-rekan ya dari kelas 3 AB dan RKI, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kalau tidak ada, saya sedikit komentar untuk kalian semuanya. E, untuk kelompok, baik dari 3A, 3B, maupun RKI, e, saya senang kalian sudah bisa menampilkan materi sesuai dengan capaian belajar sebagai konsep ya ini sementara sebagai konsep kalian bisa menjelaskan apa yang diharapkan yaitu terkait dengan tahap perkembangan keluarga baik itu tahapannya tugasnya maupun permasalahannya saya memang di dalam tahap perkembangan itu tidak melihat bahwa kalian diminta untuk menuliskan tentang gimana sih peran atau permasalahan kesehatan tapi nampaknya anda memiliki kemampuan bukan memiliki artinya anda bisa menampilkan lebih dengan apa yang eh, mini capaian minimal, di mana minimal itu kan menjelaskan tahap perkembangan plus di situ adalah eh, tugasnya, ya. Tapi kalian bisa ketiganya bisa menampilkan termasuk juga masalah yang timbul pada setiap tahap dan lain sebagainya. Saya hanya memberikan apa namanya untuk kalian ini bahwa konsep ini nanti digunakan digunakan pada saat kalian melakukan atau eh, apa namanya langsung praktik itu biasanya pada praktik klinik di praktika mungkin kalian tugasnya tiap kelompok itu hanya ngambil satu keluarga itu juga dipakai sebagai acuan untuk menetapkan bahwa Nih keluarga yang kalian ambil itu sebagai kasus ini dia masuk di tahap perkembangan mana. Kemudian kita identifikasi tugas mana yang belum tercapai. Dan kita sebagai perawat apa yang kita lakukan pada keluarga tersebut. Jadi konsepnya itu. Nanti ketika kalian ada nanti di praktik PBL ya untuk keperawatan keluarga dan komunitas yang mana Anda di profesi itu akan ketemu di komunitas ada kewajiban untuk masing-masing mengambil satu keluarga dan konsep ini juga dijadikan sebagai bahan. Selain tadi mungkin dari Bu Puji sudah di apa diurekan disampaikan ke kalian juga bahwa tentang apa namanya misalnya tipe keluarga keluarga yang kalian ambil itu tipenya tipe keluarga dengan apa kemudian peran fungsi kemudian juga yang harus jadi perhatian yang harus menjadi patokan tentang lima tugas keluarga ya ya tadi dijelaskan tentang lima tugas keluarga enggak Hah? halo ya ada masih yang masih mengingat lima tugas keluarga itu apa? Baru beberapa menit yang lalu dari Bu Puji ada nggak membahas tentang lima tugas keluarga di dalam mengenai masalah kesehatan? Hmm? Halo? Izin menjawab ada ibu? Ya, apa aja tuh? mengenal masalah kesehatan, kemudian apa? Izin Ibu ada afektif, yang kedua ada sosialisasi, yang ketiga itu fungsi sebagai... sayang, itu fungsi keluarga, ya. Tapi fungsi saat fungsi keluarga secara keseluruhan, tapi yang utama inti adalah fungsi keluarga di dalam melakukan perawatan kesehatan, 
Atau sering juga disebut dengan tugas, lima tugas keluarga. Gitu ya, lima tugas keluarga dalam saya. Itu yang sering suka di apa nama ditanya dalam ujian dalam apa itu yang itu yang menjadi patokan karena lima tugas keluarga ini seringkali dijadikan patokan di dalam menetapkan masalah kesehatan atau diagnosa keperawatan kalau e, ini diagnosa diagnosa keluarga jadi itu yang memang betul-betul harus kalian ingat selain juga tentang permasalahan yang ditemukan pada setiap tahap perkembangan keluarga yang kita bahas. Jadi tadi apa lima tak lima lima tugas itu yang pertama mengenal keluarga itu karena enggak sih masalah kesehatan yang ada di keluarganya gitu, ya kan? Mengambil keputusan, ya kan? merawat anggota keluarga yang sakit, memodifikasi lingkungan sampai ke memanfaatkan fasilitas kesehatan. Tolong ya, ini kayaknya baru tadi kok. Baru beberapa menit yang lalu itu dari Bu Puji saya tahu karena konsepnya itu kan ada. Nah, untuk yang delapan, ini kan untuk tahap perkembangan keluarga itu ada berapa? Ada ada delapan ya. Ada delapan tahap menurut siapa sih? Menurut Duval kan? Nah, setiap tahapan itu ada tugasnya. Keluarga ada tugas keluarga itu diidentifikasi. Ketika anda ketemu dengan keluarga, anda lihat terpenuhikah atau tidak masalah kesehatan yang muncul apa. Kemudian tugas kita apa? Itu kita jadikan eh, apa materi yang kalian sudah sampaikan itu sudah saya kira itu sudah cukup lengkap. Jadi bisa dipakai acuan, dipakai pedoman. Untuk mengaplikasikan ketika kalian menerapkan asuhan keperawatan di keluarga. Tapi keluarga juga mungkin, ini saya mengingatkan saja. Kalau bicara tentang keluarga, askep keluarga, maka keluarga yang dipakai bisa ketemu pada umumnya di masyarakat itu. Ada keluarga inti atau keluarga besar. Jadi tidak hanya ngambil kalau misalnya dalam satu rumah ada keluarga. Besar, maka permasalah apa namanya yang kita lihat siapa sih kepala keluarganya. Maka yang dijadikan tahap perkembangan keluarga itu adalah posisinya tergantung dari kepala keluarga. Karena kadang-kadang kadang keluarga di yang real di masyarakat, itu yang jadi kepala keluarga itu karena, karena orang tuanya hanya tinggal sebelah, mungkin hanya tinggal ibunya, sehingga kepala keluarga itu menjadi anaknya di situ. Jadi tetap kepala keluarga itu bisa jadi menjadi keluarga besar ya. Extended family atau misalnya keluarga yang saya ada anak suami istri anak plus yang lainnya seperti itu. Nah, tahap perkembangannya yang dipakai tetap tahap perkembangan yang si yang sebagai kepala keluarganya. Saya kira itu aja mungkin dari saya Tambahannya kalau memang tidak ada yang didiskusikan, gimana? Kita cukupkan sampai di sini berpedoman, bisa berpedoman ke apa namanya tadi yang sudah disampaikan oleh 3B ya saya rasa itu. Saya kira untuk yang 3A juga sudah lengkap, 3 RKI keren banget, saya nggak bisa baca, tapi paham. Saya kira itu yang bisa kalian jelaskan untuk yang lain-lainnya mudahan mudah-mudahan semuanya bisa memahami apa yang hari ini sudah kita bahas. Oke, gimana? Kita cukupkan sampai di sini saja. Halo? Iya, Ibu, dicukupkan saja. Cukup? Iya, Ibu, cukup. Oke. Tidak ada kewajiban untuk screenshot kah? Ya Ibu izin sebelum berakhir izin screenshot dulu ya Ibu. Oke. Okay. Kepada teman-teman kelas 3 RKI boleh raise hand. Baik slide 1. Kendalanya ini nggak tahu Dua. laptop saya, nggak tahu sinyal di sini juga yang ber, yang memang tidak bagus sehingga 
sering kali keluar hmm. masuk ke tendang. Suaranya hilang lah, layar ke tendang. Selanjutnya kepada kelas 3A dipersilakan. Iya, 3A boleh raise hand. Hmm. Oke, okay, yang sekarang A, B. Slide 1. Slide 2. Sudah. Bisa di lower hand dilanjut dengan Ya, selanjutnya kelas 3B boleh raise hand. Nah, untuk slide 1 